皆さんこんにちは衝撃の芸能 TV のお時間ですこのチャンネルはさまざまな芸能ニュースを毎日お届けしていきます励みになりますのでチャンネル登録と高評価をお願いします皆さんはチェッカーズを覚えていますか1983年にデビューし1992年に解散するまで社会現象と言っても良いほどの人気を博した伝説の7人組バンドです数々のヒット曲をリリースし大人気バンドとなりましたが活動期間はわずか10年解散の裏にはさまざまな確執があったと言われていますね人気バンドの解散には何があったのでしょう今回はチェッカーズの解散劇についてお話ししたいと思いますぜひ最後までお付き合いくださいチェッカーズは福岡県久留米市出身の男性7人で結成されました1983年にギザギザハートの子守歌でデビューするとヒット曲を連発瞬く間にスター街道を上り詰めていきます1992年の「紅白歌合戦」出場を最後に解散しメンバーは別々の道に進むことになりました解散の理由は一般的には音楽性の違いとされていますが一部情報では藤井フミヤさんと高木義彦さんの確執が一番大きな原因だったとも言われていますちなみに高木さんは解散に対してメンバー内で最も大きな反応を示したのだそうです高木さんの主張というのは解散したらみんなが生活に困るだったそうなのですが高木さん以外の方々は現在でも音楽業界で活躍されています高木さんは低音を担当するサイドボーカルだったため作詞が少なく楽器を弾くこともほとんどなかったため作曲に携わることもありませんでしたおそらくメンバーの生活が困ることを理由に解散に反対していたのは音楽活動で成功が見えない高木さん自身の危機感から来るものだったのかもしれませんさらにはフミヤさんと高木さんの関係性が以前と変わってしまったこともこの確執を生んだきっかけになったようですフミヤさんと高木さんは同学年の幼なじみ2人は幼稚園から遊んでいた仲とのことで中学生までは同級生でした高木さんは腕っぷしも強く地元では番長だったそうですデビュー後にあっという間に人気に火がついたチェッカーズその中でもボーカルのフミヤさんの人気は別格ですそこからメンバー間でも周囲からの扱いの違いやファンの反応の違い作詞作曲の印税収入の違いなどさまざまな違いが圧力となって2人の間に生まれていきますそういった圧力が重なり続けた結果2人の関係に決定的な日々が入り修復の難しい確執になっていったと考えられていますこの確執による解散説を裏付けているのが2003年6月に出版され大きな話題となったチェッカーズの内部を暴露した本である高木さんの著書チェッカーズです本の内容は表面上は高木さんの癌闘病生活がメインとなっていますが実際に注目されたのはチェッカーズでの体験をスキャンダラスに暴露した部分です高木さんはこの本の中でまるでフミヤさんが解散の先般であるかのような書き方をしており世間は一時騒然となりました本の中から一部抜粋してみましょう解散の理由は藤井フミヤの一方的な主張である藤井フミヤは酒を飲みながら解散のミーティングをやろうとした藤井フミヤが解散前の全国ツアーで声がガラガラになったのは遊び歩いていたから解散前に藤井フミヤが一方的に長期の休暇を取ってチェッカーズを休業させたその理由は結婚した夫人と海外でバカンスを楽しむためだったメンバー内で解散賛成派と反対派で2つに分かれ埋められない溝ができたメンバー間の所得格差が広がったメンバー内にいつしか序列が生まれ確執が起きたこれらを理由に高木さんは「もう俺は我慢ができなかった」とフミヤさんのワンマンぶりに対する批判を展開しましたもちろんこれらはあくまで高木さんの主張であり真実かどうかは分かりません客観的に考えてみると高木さんの主張はどれも想像できる話ではありますこのどれもが容易に起こりうることではないでしょうか同じバンド内でありながら人気や収入面で圧倒的な独り勝ちとなってしまったフミヤさんに対して高木さんは容認することができなかったのでしょうこの本の出版戦略も本の内容に大きく関わっていたようです。高木さん一人では暴露本を出版できません。売れる本を出さなくては出版する意味がなくなるので、出版社や編集者の意向が大きく反映されます。元チェッカーズの闘病記
というだけではインパクトに欠けるので十分な販売部数が望めませんそこで何かしらの話題性が求められますこの話題性のために闘病とは直接関係のないチェッカーズの確執について多くのページが裂かれることになります高木さんが旧友たちの批判を行ったのにはこういった大人の事情があったとも言えるのですその一方で解散の理由として言われている音楽性の違いというのも本当の理由ではありそうですこの音楽性の違いについて生まれた確執のきっかけはデビュー時から楽曲を提供してくれていた作曲家の芹沢弘明さんとの離別ですこの芹沢さんらの楽曲のおかげでチェッカーズはデビュー直後から売れっ子になりましたしかしフミヤさんたちは最初からアイドル路線に抵抗があったことなどから1986年に発表された名曲「Songs for USA」を最後にチェッカーズは芹沢さんから離れその後は主に作詞をフミヤさん作曲を弟の直行さんが担当するようになりましたこれに納得がいかず難色を示していたのが恩師でもある芹沢さんを尊敬していた高木さんこうした対立構造が次第に明確になりグループは藤井文也派と高木派に分断されていったと言われています対立が激化した時にはレコーディングすらままならないことが幾度もあったそうですこうしたことの影響もありメンバーの心が徐々にグループから離れてしまい解散へ向かっていったとされています暴露本ではフミヤさんが独断で解散を決めたとされているようですが実際には多数決で決めたそうです解散賛成派は4名藤井兄弟リーダー竹内さん副リーダー大戸井さん解散反対は3名高木さん鶴久さん徳永さん結果は4対3で解散が決まります数字だけ見れば僅差ですが解散賛成派の4人の中にはリーダーと副リーダーも入っています解散はフミヤさんの独断や横暴ではなくグループの実質トップのメンバーたちによって決められたということで間違いないようですその後高木さんの暴露本が出版されたことでフミヤさんと高木さんの関係は修復不可能なほど大きな溝ができてしまいました暴露本について尋ねられたフミヤさんは「でたらめって聞いてるから呼んでません」と全く意に介さず「反論しない」相手にしないいを貫いたのです一方の高木さんはフミヤさんを名誉毀損と営業妨害で訴えると言い出しましたこれに対してもフミヤさんは生還を貫きます結局はフミヤさんのこの対応によりそれ以上の泥沼の争いに陥ることはなくチェッカーズの過度なイメージ失墜は避けられたのですしかし暴露本出版の翌年である2004年チェッカーズに入った亀裂が表面化する出来事が起こってしまいます2004年8月ドラム担当の黒兵衛こと徳永義也さんが絶眼により40歳の若さでこの世を去りますこの時黒兵衛さんの最後を見とったのはチェッカーズのメンバーでは藤井文也さん藤井直行さん竹内さん大戸井さんの4人でした解散時の多数決では4対3の構図だったチェッカーズですがその後グループで楽器演奏を担当していた徳永さん竹内さん、大戸井さん、藤井直行さんは、油ラーズとして活動することになります。フミヤさんも油ラーズと交流があり、ライブにもゲスト出演しています。黒兵衛さんが亡くなった際のインタビューでも、温かい交流が続いていたと言われています。黒兵衛さんを送る会を提案したのも、フミヤさんたちでした。この時、高木さんと鶴久さんは参加することを拒否した、という報道もありますが、フミヤさんたちに発起人から外されたという記事も出たことでチェッカーズ内の亀裂が浮き彫りとなった形になりましたかけがえのない仲間の送る会によって未だに確執が続いていることを世間に印象づける結果となってしまったのです黒兵衛さんの死によって再結成の道は閉ざされ活動は完全に過去のものとなったチェッカーズ同じ夢を描いて上京した7人の仲間たちはおそらく自分たちが思い描いていた以上の成功をつかみましたが同時にそれは大人の事情が渦巻く世界に足を踏み込むということでもあったのです後年フミヤさんは決別した作曲家の芹沢さんとも和解し最近ではテレビで共演するなどチェッカーズ時代を前向きに発信するようになっているようですいかがでしたか本当のところは本人同士にしか分かりませんがそれぞれの考えや大人の事情によって関係が悪化し
憎しみ合う形になってしまったフミヤさんと高木さんの間に雪解けの機会はやってくるのでしょうか寝川区は残ったメンバーでもう一度ステージに立つ姿を見せてもらいたいと思います最後までご視聴いただきありがとうございましたコメントを残してくれると嬉しいですチャンネル登録していただくと次の動画も見ていただきやすくなりますそれではまた。